வணக்கம் இந்திய நேரப்படி காலை ஆறு மணி தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியாவில் சமூக நீதியை நிலைநாட்டுவதில் தமிழ்நாடு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இடஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்க இந்திய கூட்டணி நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிக்கை கேரளா கர்நாடகம் மராட்டியம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இரண்டாம் கட்ட மக்களவை தேர்தலுக்கான பரப்புரை நேற்றுடன் நிறைவு பதிமூன்று மாநிலங்களில் உள்ள எண்பத்தொன்பது மக்களவைத் தொகுதிகளில் நாளை வாக்குப்பதிவு கேரளாவில் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தின் போது கட்சி தொண்டர்கள் போட்டி போட்டு கொண்டு முழக்கங்களை எழுப்பி ஒருவருக்கொருவர் கற்களை வீசி தாக்குதல் காங்கிரஸ் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சி ஆர் மகேஷ் உட்பட நான்கு பேர் காயம் பிரதமரின் கடன் தள்ளுபடியால் ஆதாயமடைந்த பெரும் தொழிலாளர்களிடமிருந்து பதினாறு லட்சம் கோடி ரூபாயை தொன்னூறு சதவீதம் இந்தியர்களுக்கு திருப்பி தருவோம் காங்கிரசின் தேர்தல் வாக்குறுதியை கண்டு மோடி பயப்படுவதாக டெல்லியில் நடந்த மாநாட்டில் ராகுல் காந்தி பேச்சு ரேஷன் அரிசி கடத்தலுக்கு ஊக்கமளிக்கும் திமுக அரசின் செயல்பாடு கடும் கண்டனத்துக்குரியது தமிழ்நாடு வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலமாக விளங்க வேண்டுமென்ற அக்கறை திமுக அரசுக்கு உண்மையிலேயே இருக்குமானால் ரேஷன் அரிசி கடத்தலை முழுமையாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல் இந்துக்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் இடையே கலவரத்தை தூண்டும் வகையிலான பிரதமர் மோடியின் பேச்சு மதவெறியின் உச்சம் இந்து இஸ்லாம் கலவரத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் பேசியதற்கு பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்கள் அனைவரிடம் உடனடியாக பொது மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் சீமான் வலியுறுத்தல் பிரதமர் மோடி தனது ரத்த அணுக்களில் ஊடுருவியுள்ள முஸ்லீம் விருப்பை கக்கி உள்ளார் பிரதமரின் இந்த கீழ்த்தரமான பேச்சுக்களுக்கு நாட்டு மக்கள் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சரியான பாடம் புகட்டுவார்கள் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கண்ணடம் வடலூர் சத்தியஞான சபை வளாகத்தில் தொழில் துறை ஆய்வு நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஆணையை மீறி வள்ளலார் பன்னாட்டு மைய கட்டுமான பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறுவது கண்டிக்கத்தக்கது வடலூர் சத்தியஞான சபையில் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு வரும் வரை வள்ளலார் பன்னாட்டு மைய கட்டுமான பணிகளை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினரை மட்டும் ஆதரித்த கருத்துக்களை மோடியால் சுட்டிக்காட்ட முடியுமா பிரதமர் மோடி காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கையை கலங்கப்படுத்துவதாகவும் அவர் காங்கிரசின் தேர்தல் அறிக்கையை முழுமையாக படிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப சிதம்பரம் அறிவித்தல் தொடர்ந்து ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் மீது பிரதமர் மோடி வெறுப்பு பேச்சு பேசி வருவது இந்திய மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இப்படிப்பட்ட வெறுப்பு விதைக்கப்படும் போது மணிப்பூரை போல் நாடு முழுவதும் மாறிவிடக்கூடும் என்ற அச்சம் எழுவதாக தூத்துக்குடி திமுக வேட்பாளர் கனிமொழி பேட்டி தொடர்ந்து வந்து ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்களை இழிவுபடுத்தக்கூடிய வகையிலே காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் தேர்தலுக்கு வைத்த அந்த குற்றச்சாட்டிலிருந்து தொடர்ந்து வந்து இது வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு இது இஸ்லாமியர்களுக்குன்னா அவர்களும் இந்த நாட்டில் குடிமக்கள் அவர்களுக்கும் நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா உரிமைகளும் அவர்களுக்கும் இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் அவங்களுக்கு எந்த திட்டங்களும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தொடர்ந்து ஒரு வெறுப்பை உருவாக்கக்கூடிய நிலையில வந்து ஒரு பிரதமர் பேசுவது நிஜமாகவே ஒரு எல்லாருக்குமே இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் ஒரு அச்சத்தையும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வெறுப்புணர்வு அவசியமா வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது வாக்கு இயந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகளை விவிபாட் சீட்டுடன் சரிபார்ப்பதை கட்டாயமாக்க கோரிய வழக்கு 
விவி பாட்டில் பிளாஷ் மெமரி இருக்கும் போது முறைகேடு செய்வதற்கான புரோகிராம் இருக்க முடியும் என்றும் வாதாடப்பட்ட நிலையில் மறு தேதி குறிப்பிடாமல் வழக்கை ஒத்திவைத்தது உச்ச நீதிமன்றம் தனியார் பள்ளிகளில் இருபத்தைந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு முழுமையாக நிறைவேற்றப்படுகிறதா என்பதை கண்காணித்து உரிய தீர்வு காண வேண்டும் எந்த நோக்கத்திற்காக கல்வி உரிமை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதோ அந்த நோக்கம் முழுமையாக நிறைவேற தமிழக கல்வித்துறை உரிய நடவடிக்கைகளை விழிப்புணர்வோடு எடுக்க வேண்டும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வ பிறந்தகை வேண்டுகோள் அமைச்சர் பொன்முடி மீதான செம்மன் குவாரி வழக்கு அமைச்சர் பொன்முடி உள்ளிட்ட மூன்று பேர் சாட்சி விசாரணைக்கு ஆஜராகாத நிலையில் விசாரணையை வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் கேரளாவில் பரவி வரும் பறவை காய்ச்சல் எதிரொலி தமிழக கேரளா எல்லையான கூடலூரில் கோழி மற்றும் வாத்து பண்ணையில் கால்நடை துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மதுரை கள்ளிக்குடி நெடுஞ்சாலையில் உர தொழிற்சாலையை நிரந்தரமாக மூடக்கோரி அதிமுகவினர் சாலை மறியல் போராட்டம் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் வி உதயகுமார் உள்ளிட்ட நூறு பேருக்கும் மேற்பட்டோர் கைது இளையராஜா பாடல் காப்புரிமை விவகாரத்தில் எக்கோ நிறுவனத்தின் மேல் முறையிட்டு வழக்கு பாடல் ஆசிரியரும் உரிமை கோரினால் என்ன ஆகும் என்று இளையராஜா தரப்பிற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி புல்வாமாவில் தியாகிகளின் மனைவிகளின் மங்கள சூத்திரத்தை பருத்தவர்கள் யார் என்று மங்கள சூத்திரம் குறித்து பேசுவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் வீரர்களுக்கு ஏன் விமானம் என்று கொடுக்கவில்லை என்று பிரதமர் மோடிக்கு சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் டிம்பிள் யாதவ் கேள்வி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மகாராஷ்டிர கூட்டுறவு வங்கியில் நடந்த இருபத்தைந்து ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் தொடர்பாக வழக்கு மகாராஷ்டிரா துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவாரின் மனைவி சுனேத்ரா பவாரை விடுவித்தது மாநில பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல்துறை அருணாச்சல பிரதேசத்தில் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெற்ற நான்கு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவில் அரங்கேறிய வன்முறை சம்பவம் நான்கு தொகுதிகளுக்கு ரத்து செய்யப்பட்ட தேர்தலுக்கான மறு வாக்குப்பதிவு நேற்று மதியம் இரண்டு மணியுடன் நிறைவு தேர்வு முறைகளில் சில மாற்றங்கள் செய்து திருத்தியமைக்கப்பட்ட புதிய ஆண்டு திட்ட அட்டவணையை வெளியிட்டது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன்று குரூப் இரண்டு மற்றும் குரூப் நான்கு தேர்வுகளை தவிர மற்ற தேர்வுகள் ஒருங்கிணைந்த தேர்வுகளாக நடைபெறும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணியம் அறிவிப்பு திகார் சிறையில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டெல்லி கேபினெட் அமைச்சர் சவுரப் பரத்வாஜ் இடையான முப்பது நிமிட சந்திப்பு மக்கள் தன்னை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் என்று அவர் கூறியதாகவும் அவர் வலிமையானவர் என்று அமைச்சர் சவுரப் பரத்வாஜ் தகவல் துணை ஆட்சியர் காவல்துறை உதவி கண்காணிப்பாளர் உதவி ஆணையர் உள்ளிட்ட உயர் பதவிகளுக்கான டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன்று தேர்வு தேதி அறிவிப்பு தொன்னூறு காலி பணியிடங்களுக்கான குரூப் ஒன்று முதல்நிலை தேர்வு ஜூலை பதிமூன்றாம் தேதி நடைபெறும் என தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அறிவிப்பு சென்னையில் கள்ளச்சந்தையில் ஐ பி எல் டிக்கெட் விற்பனை கள்ளச்சந்தையில் டிக்கெட் விற்பனை செய்ததாக பத்து பேர் மீது வழக்கு பதிவுகள் பனிரெண்டு பேர் கைது ஐம்பத்தி ஆறு டிக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்த திருவல்லிக்கேணி போலீசார் அதிடி நாசா விண்வெளி வீராங்கனையான இந்திய வம்சாலியை சேர்ந்த அமெரிக்க பெண் சுனிதா வில்லியம்ஸ் மூன்றாவது முறை விண்வெளி பயணம் 
சுனிதா வில்லியம்ஸ் உடன் விண்வெளி வீரர் புட்ஷ் வில்மோர் ஆகியோர் போயிங் ஸ்டார்லைன் விண்கலத்தில் ஏறி சென்று சுற்றுப்பாதையில் செல்லும் ஆய்வகத்தில் ஒரு வார காலம் தங்குவார்கள் என்று நாசா அறிக்கை சீனாவுக்கு உளவு வேலை தைவானில் தந்தை மகனுக்கு எட்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அமெரிக்காவின் டிசி நான்கு சரக்கு விமானம் பதினோரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்து தரையில் விழுந்து விபத்து விமானத்தில் பயணித்த இரண்டு பேர் பலி இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையான போர் இனப்படுகொலை மற்றும் பாலஸ்தீன ஆக்கிரமிப்பினால் லாபம் ஈட்டும் நிறுவனங்களில் இருந்து பல்கலைக்கழக விலக வேண்டும் என்று அமெரிக்காவில் மாணவர்கள் போராட்டம் தீவிரம் பாகிஸ்தான் ஈரான் இடையான எட்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து ஈரானுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டால் பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்படும் என்று பாகிஸ்தானுக்கு அமெரிக்கா எச்சரிக்கை ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடர் குஜராத் அணியை நான்கு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி டெல்லி அணி திருள் வெற்றி ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடர் ஐ பி எல் வரலாற்றில் நான்கு ஓவர்கள் விக்கெட் வீழ்த்தாமல் எழுபது ரன்கள் வாரி வழங்கி அதிக ரன்கள் வாரி வழங்கிய பந்து வீச்சாளர் என்ற மோசமான சாதனை பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தார் குஜராத் அணி வீரர் மொகித் சர்மா கில்லி மறு வெளியீட்டின் மிகப்பெரிய வரவேற்புக்கு பின்னர் நடிகர் விஜயை சந்தித்த படத்தை வெளியிட்ட விநியோகஸ்தர் சக்திவேலின் பேச்சு அரசியலுக்கும் மக்களுக்கும் நீங்கள் நிறைய நேரத்தை செலவிடுங்கள் ஆனால் வருடத்திற்கு ஒரு படமாவது பண்ண வேண்டும் என்று சக்திவேலன் வேண்டுகோள் நடிகர் சிவகார்த்தியின் தயாரிப்பில் கமல் கண்ணன் இயக்கத்தில் உருவாகும் திரைப்படம் குரங்கு பெடல் இத்திரைப்படம் வரும் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வெளியாகும் என்ற படக்குழு அறிவிப்பு நடிகர் அஜித்குமாரின் இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு திருமண நாள் கொண்டாட்டம் நடிகர் அஜித்குமார் ஸ்டாலினியின் புகைப்படம் தற்போது இணையத்தில் வைரல் சென்னை எம்ஜிஆர் நகர் ஜெயம் ரவி ரசிகர் மன்ற தலைவராக இருந்த ராஜா என்பவர் உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார் உயிரிழந்த தனது ரசிகரின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று நடிகர் ஜெயம் ரவி ஆறுதல் நிதிஷ் சிவாரி இயக்கத்தில் ராமாயணம் கதையை மையமாக வைத்து தயாராகும் புதிய படத்தில் ராமராக ரன்பீர் கபூரும் சிதையாக சாய் பல்லவியும் நடிக்கின்றனர் இப்படத்திற்காக நடிகர் ரன்பீர் கபூர் மிகவும் கடினமாக பயிற்சி செய்து வரும் தோற்றம் தற்போது வைரல் சென்னை அணியின் வேக பந்து வீச்சாளர் துஷார் தேஸ்வாண்டா நடிகர் அஜித்தை சந்தித்து பேச்சு புத்தி சாதித்தனமும் எளிமையும் நிறைந்தவர் அஜித் என சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் துஷார் தேஸ்வாண்டே பதிவு எழுத்தாளர் பாஸ்கர் சக்தி இயக்குநராக அறிமுகமாகியுள்ள திரைப்படம் வடக்கன் இத்திரைப்படத்தில் டீசரை படக்குழு வெளியிட்ட நிலையில் டீசர் தற்போது வைரல் இத்துடன் ஜெம் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் ஜெம் செய்திகள் காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு உடனுக்குடன் செய்திகளைக்கான ஜெம் லைவ் டாட் டிவி என்ற இணையதளத்தில் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்